ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லெவன்த் அக்கௌண்டன்சியில் வால்யூம் டூவில் அழகு பதிமூணு தனியால் வணிகரின் இறுதி கணக்குகள் டூ பார்க்க போகிறோம் இந்த இறுதி கணக்குகள் டூவில் என்ன அப்படின்னா சரிக்கட்டுதல்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த சரிக்கட்டுதல்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம எனது இறுதி கணக்குகள் தயாரிக்கும் போது நியாயமான நிதி நிலைமை அதாவது உண்மையான லாபத்தன்மை என்ன நிதி நிலைமை சரியான நிதி நிலைமையை வெளிக்காட்டுவதாக தான் இருக்கும் அப்போ இருப்பாய்வில் தோன்றக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த காலத்துக்கு முழுமைக்குமான பேரேட்டு கணக்குகளோட அடிப்படையான இறுதி கணக்குகளை வச்சு தான் தயாரிக்கிறாங்க அப்படி காட்டும் பொழுது சரியான செலவுகளை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பதிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க அதாவது சரியான செலவுகள் என்ன இப்போ அடுத்த ஆண்டுக்குரிய செலவுகள் வந்து இன்னும் கொடுக்க கொடுக்காமல் இருந்திருப்பாங்க அல்லது அதுக்கு அடுத்த கணக்காண்டக்கூடிய செலவுகள் இந்த ஆண்டே செலுத்தியிருப்பாங்க வர வேண்டிய வருமானம் வராமல் போயிருக்கும் அல்லது முன்கூட்டியே இப்போ வருமானத்தை பெற்றிருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா இருப்பாயில் காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்போ சரியான நம்ம என்ன பண்ணணும் நிதி நிலைமையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தயாரிக்கக்கூடியது தான் இந்த சரிக்கட்டுதல்கள் அப்போ இந்த சரிக்கட்டுதல்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கெங்க எந்தெந்த மாதிரி அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த சரிக்கட்டுதல்கள் வர இது வந்து ரெண்டு இடத்துல அஃபெக்ட் பண்ணும் வியாபார லாப நட்ட கணக்குலேயோ அல்லது இருப்பு நிலை குறிப்பிலேயோ ரெண்டு இடத்துல அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்போ அந்த ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சரிக்கட்டுதல்கள் செஞ்சாதான் வந்து சரியான நிதி நிலைமையை தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரியான லாபம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நம்ம கணக்கில் பார்க்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சரிக்கட்டுதல்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதாவது எதுக்கெல்லாம் சரிக்கட்டுதல்கள் செய்வோம் அப்படின்னா இறுதி சரக்கெடுப்பு கொடுபட வேண்டிய செலவு முன்கூட்டி செலுத்தியது முன்கூட்டி பெற்றது கூடியுள்ள வருமானம் முதல் மீது வட்டி எடுப்பு மீது வட்டி கடன் மீது வட்டி தேய்மானம் வாரா கடன் வார ஐயக்கடன் ஒதுக்கு கடனாளிகள் மீதான ஒதுக்கு இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்ம சரிக்கட்டுதல்கள் செய்ய போகிறோம் இந்த சரிக்கட்டுதல்கள் வந்து இறுதி கணக்கு தயாரிக்கும் போது எது வந்து எந்த கோட்பாட்டு அடிப்படையை வச்சு இருக்குது அப்படின்னா வருவாய் தீர்வு கோட்பாடு எதுக்காக அப்படின்னா அந்த கோட்பாட்டின்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டின் வருவாய்ங்கிறது என்ன பண்ணோம் அந்த ஆண்டில் சீட்டப்பட்ட வருமானம் அப்படிங்கிறது செலவை வந்து வருமானத்திலேருந்து இந்த செலவை அப்பயே தீர்த்திருக்கணும் அப்போ தான் வந்து சரியாக இருக்கும் அடுத்தது பொறுத்துகை கோட்பாட்டின்படி பொறுத்துகை கோட்பாட்டின்படிங்கிறது என்னது வருமானத்தை செலவி ஒப்பிட்டு நம்ம சரியான லாபம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ அதை தான் இந்த சரிக்கட்டு பதிவுகளில் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம இறுதி கணக்குகளில் வந்து சரிக்கட்டு பதிவுகள் வந்து எப்படின்னு பார்ப்போம் கீழ்காணும் சரிக்கட்டுதல்களுக்கு தேவையான சரிக்கட்டு பதிவுகள் தரவும் கணக்கு பயிற்சி ஒன்றாவது கணக்கு இறுதி சரக்கிருப்பு மதிப்பு ஐயாயிரம் அப்போ இறுதி சரக்கிருப்பு எங்கே வரும் வியாபார கணக்கில் வரவுல வரும் அதாவது இறுதி சரக்கிருப்பு என்ன அப்படின்னா விற்காமல் உள்ள சரக்கு இந்த இறுதி சரக்கிருப்பு தான் அப்போ என்ன அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் டூ படி இதில் என்ன பண்ணுவாங்க நிகர தீர்வு மதிப்பு அல்லது அடக்கவில்லை இது ரெண்டுல எது குறைவோ அதைதான் எடுத்துக்குவாங்க அப்ப இந்த இறுதி சரக்கு இப்ப எங்க வரும் வியாபார கணக்குல வரவ பக்கமும் இருப்பு நிலை குறிப்புல சொத்துக்கள் வரும் பக்கமும் வரும் அப்ப இதுக்கு என்ன குறிப்பேடு இறுதி சரக்கு இருப்பு கணக்கு பற்று வியாபார கணக்கு வரவு இறுதி சரக்கிருப்பு கணக்கு பற்று வியாபார கணக்கு வரவு எவ்வளோ ஐயாயிரம் அப்போ ரெண்டு இடத்துல வரும் இல்லையா அப்போ வியாபார கணக்கில் வரவுல வரும் அடுத்தது இருப்பு நிலை குறிப்பில் சொத்துக்களில் வரும் இப்போ இறுதி சரக்கிருப்பு அடுத்தது அடுத்தது கொடுபட வேண்டிய சம்பளம் அதாவது கொடுபட வேண்டிய சம்பளம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த அதாவது அந்த ஒரு நடப்பு ஆண்டுக்குரிய சம்பளம் அதாவது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இறுதி கணக்குகளை தயாரிக்கும் போது கணக்காண்டிற்கு ஒரு சில செலவுகள் வந்து செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த கணக்காண்டின் இறுதிக்குள்ள செலுத்தாமல் இருந்திருப்பாங்க அப்போ அதுதான் கொடுபட வேண்டிய செலவுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ மார்ச் மாதத்துக்கான சம்பளம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க தராமல் இருந்திருப்பாங்க அப்போ அது வந்து என்ன பண்ண வேண்டிய இருக்கும் மார்ச்லேயே கொடுத்துருக்கணும் அப்போ அது வந்து என்ன ஆகும் கொடுபட வேண்டிய செலவு அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கும் அப்போ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்தெந்த செலவுகள் அதாவது வியாபார கணக்கில் எழுதக்கூடிய செலவாக இருந்தாலும் லாப நட்ட கணக்கில் எழுதக்கூடிய செலவாக இருந்தாலும் அந்தந்த செலவுகளோட கூட்டிக்கணும் இருப்பு நிலை குறிப்பில் பொறுப்புகள் பக்கத்தில் எழுதணும் நம்ம பே பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு அப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா பிரதிநிதித்துவ ஆல்சார் கணக்குன்னு சொல்றோம் அப்போ உரிய செலவு கணக்கு பற்று கொடுபட வேண்டிய செலவு கணக்கு பரவு உரிய செலவு கணக்கு பற்று கொடுபட வேண்டிய செலவு கணக்கு வரவு எவ்வளோ கொடுபட வேண்டிய செலவு நூற்றி ஐம்பது அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும் விளக்க குறிப்பு கொடுபட வேண்டிய செலவு அடுத்தது 
முன்கூட்டி செலுத்தியது காப்பீடு முன்கூட்டி செலுத்தியது இப்போ இந்த இடத்துல சம்பளம்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதனால நம்ம சம்பளம் எழுதிக்கணும் இதில் இருக்கிறது தான் நம்ம போடுவோம் அல்லது கொடுபட வேண்டிய செல இந்த இடத்துல வேணா நம்ம இதை மாற்றி கொடுபட வேண்டிய செலவு இப்போ சம்பளம்னா சம்பளம் கணக்கு பற்று கொடுபட வேண்டிய சம்பளம் இங்கே எழுதிக்கலாம் இப்போ கலையை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கலைவு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது அடுத்தது காப்பீடு முன்கூட்டி செலுத்தியது அப்ப காப்பீடு வந்து என்னது அடுத்த வருஷத்துக்கான காப்பீட்டு முனைமம் இந்த வருஷமே முன்கூட்டி செலுத்திட்டு அப்ப இந்த வருஷத்துக்கான ரொக்கம் வந்து குறையும் அப்ப இது என்னென்ன என்ன பண்ணணும் அந்தந்த செலவுகள்ல இருந்து கழிக்கணும் அதே மாதிரி இருப்பு நிலை குறிப்புல சொத்துக்கள் க பக்கம் காமிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து பயன்தீரா செலவுகள் இப்ப காப்பீடு முன்கூட்டி செலுத்தியது அப்ப என்னது முன்கூட்டி செலுத்திய காப்பீடு கணக்கு பற்று முன்கூட்டி செலுத்திய காப்பீடு கணக்கு பற்று காப்பீடு கணக்கு வரவு இதுவும் பிரதிநிதித்துவ ஆல்சார் கணக்கு அப்ப இது என்னது முன்கூட்டி செலுத்திய காப்பீடு அடுத்தது முன்கூட்டி பெற்றது முன்கூட்டி பெற்ற கழிவு இருபதாயிரம் முன்கூட்டியே பெற்ற அதே தான் அடுத்த ஆண்டுக்குரிய வருமானத்தை இந்த ஆண்டு என்னது முன்கூட்டி பெற்றுட்டோம் இது பயன்தீரா வருமானம் எப்படி முன்கூட்டி செலுத்திய செலவை வியாபார கணக்கில் லாப நட்ட கணக்கில் எங்கே கொடுத்துருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் அந்தந்த செலவுகள்ல இருந்து கழிக்கணும் அதே மாதிரி முன்கூட்டி பெற்ற வருமானம் எங்கே வரும் லாப நட்ட கணக்கில் வரவு வரும் வரவுல இருந்து என்ன பண்ணணும் அந்த வருமானத்தை கழிக்கணும் இப்போ கழிவு முன்கூட்டி பெற்றது அப்போ கழிவுல இருந்து என்ன பண்ணணும் முன்கூட்டி பெற்றதை கழிச்சணும் இருப்பு நிலை பொறுப்புகள் பக்கத்தில் அந்த வருமானத்தை காமிக்கணும் அப்போ மின் முன்கூட்டி பெற்ற வருமானத்துக்கு என்னது கழிவுக்கு என்ன குறிப்பிடுவோம் கழிவு கணக்கு பற்று முன்கூட்டி பெற்ற கழிவு கணக்கு வரவு முன்கூட்டி செலுத்தியதுக்கு ஆப்போசிட் தான் முன்கூட்டி பெற்றது அப்போ முன்கூட்டி பெற்ற கழிவு கணக்கு எவ்வளோ இருபதாயிரம் இப்போ இதில் வருமானம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அடுத்த ஆண்டுக்குரிய வருமானத்தை இந்த ஆண்டிலே பெற்றிருக்கும் பொழுது அப்போ உண்மையான வருமானத்தை கம் முன்கூட்டி பெற்ற வருமானம் அல்லது முன்கூட்டி பெற்ற அல்லவு என்ன கொடுத்துருக்காங்களா அது அடுத்தது முதலீடு மீதான கூடியுள்ள வட்டி அப்போ என்ன பண்ணியிருப்போம் முதலீடு மீதான கூடியுள்ள வட்டிங்கிறது என்ன அதாவது என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம பங்குகள்லேயோ பத்திரங்கள்லேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கான வட்டி வந்து என்ன இருக்கும் கூடி இருக்கும் அப்ப அந்த முதலீடு மீதான வட்டி வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்ப அந்த முதலீடு மீதான வட்டி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து என்னது ஒரு பெற வேண்டிய வருமானம் நமக்கு வர வேண்டிய வருமானம் தான் இப்போ பெற வேண்டிய வட்டியை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா முதலீடு மீது பெற வேண்டிய வட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ முதலீடு மீது பெற வேண்டிய வட்டி கணக்கு பற்று முதலீடு மீதான வட்டி கணக்கு வரவு இது என்ன பண்ணணும் லாப நட்ட கணக்கில் வரவு பக்கத்தில் வட்டியோட நமக்கு வர வேண்டிய வட்டி அப்போ வட்டியோட கூட்டணும் இருப்பு நிலை குறிப்பில் சொத்துக்கள் பக்கம் எழுதணும் ஏன்னா இது வந்து நமக்கு வர வேண்டிய வட்டி வர வேண்டிய வருமானம் அப்போ என்ன எழுதணும் முதலீடு மீது கூடியுள்ள வட்டி கணக்கு அல்லது முதலீடு மீதான பெற வேண்டிய வட்டி கணக்கு பற்று முதலீடு மீதான முதலீடு மீதான பெற வேண்டிய வட்டி கணக்கு பற்று முதலீடு மீதான வட்டி கணக்கு வட்டி கணக்கு வரவு இது நமக்கு வர வேண்டிய வருமானம் அப்போ என்ன பண்ணணும் லாப நட்ட கணக்கில் அந்தந்த வருமானத்தோட கூட்டிகிட்டு இருப்பு நிலை குறிப்பில் சொத்துக்களில் எழுதணும் எவ்வளோ ஆயிரம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ன எழுதுவோம் முதலீடு மீதான கூடியுள்ள வட்டி இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் சரி கட்டுதலுக்கு குறிப்பேட்டு பதிவு எழுதணும் ஓகேவா சரி கட்டுதலுக்கு தேவையான குறிப்பேட்டு பதிவுகள் Thank you.